eh, estamos evolucionando, estamos creciendo, eh, sentimos que, que es un momento eh, único para, para el proyecto, para la marca, vino bien, eh, está llegando a lugares, eh, está trascendiendo eh, regiones, eh, estamos llegando a un montón de lugares, siendo un poco el comunicador de, de, de los grandes y conocido a nivel internacional, pero también de los pequeños productores que, que no tienen ni una cuenta de Instagram y bueno, y eso somos un poco los voceros de los pequeños productores y para mí me enorgullece, me, me, me fascina, me gusta, eh, es un poquito el logo que tenemos acá atrás, ese, ese zorro, ese explorador, ese, ese, ese animal inquieto que... que que, que busca la mejor uva y, y, y poder eh, comunicar eso, eh, tanto todo el equipo que, que trabaja junto con nosotros, eh, me, da, me da un placer y una felicidad mayúscula. Pero bueno, un poco la vino charla era el concepto de, de juntar al hacedor, al winemaker, al enólogo, al propietario de, del proyecto enológico y de alguna manera de ser un totalmente descontracturado es una mesa para 16 personas eh, que no son del mundo del vino, que son turistas, eh, que son winemakers, wine lovers o, o, o estudiantes sommelier que, que nos unimos por, por esta misma pasión, por este mismo encanto que es el vino y en estas vino charlas eh, siempre son siete etiquetas de cada uno de los hacedores eh, de donde tratamos que sean tres o cuatro sean novedad absoluta que no estén en, ni en el mercado en Buenos Aires ni estén en Mendoza que sean sin etiquetas o cosas que estén por salir eh, novedad absoluta literalmente y bueno acompañado con una gastronomía pensada para uno de esos vinos pero pensada literal desde la química de, de la física de, de la enología y un montón de cuestiones entonces eh, sentir que esto está pasando es nuestra vino charla número 41 la que estamos viviendo hoy y todo el proceso este aprendizaje este desafío de, de incrementar técnicas productos sabores y, y también de nosotros reversionarnos constantemente y de mejorar constantemente hacen que, que, que la vara de la próxima vino charla sea aún más alta y, y eso eso nos encanta y eso es lo que nosotros veníamos a proponer como vino charla, ¿sí? Uh -huh. Mi humilde visión eh, en cuanto a Argentina en vinos, que, que lo pregono, que lo comunico a, a lo diario. Estamos viendo este ojo del huracán, que siempre digo que el huracán en, en un sentido viene a, a revolucionar, viene a cambiar, viene a, a movilizar. Y, y siento que eso está pasando en Argentina, siento que se están redescubriendo zonas que antiguamente estaban desnotadas o, 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 o por un motus propio sentíamos que era asociado a lo masivo y, y nada que ver, eh, también a nuevas regiones, a, a regiones que hoy, por decirlo así, vuelven a, a replantar viñedos como Entre Ríos o sin ir más lejos Córdoba, lo que está pasando en Córdoba, la revolución de los vinos de Córdoba, eh, los vinos de Patagonia, con todo lo que eso implica. Entonces, eh, hoy eh, creo que el, lo que une a toda Argentina es ese espíritu explorador eh, y ese, ese espíritu de que nos caracteriza en el mundo Argentina, de ser creativo, de, de ser una persona que... que con sabor a poco, viste que quieren ir siempre un poquito más, descubrir y diferenciarse y eso es lo que está pasando. La, la creatividad en el mundo, se sabe que la creatividad argentina eh, es valorada, es eh, bien pregonada y, y, y potenciada y bueno, eso está, ese gen que, que, que está, eh, se está vinculando también a, a toda la industria vínica y lo estamos viendo, yo como sommelier como un consumidor, porque un sommelier es un consumidor que, que es un apasionado, un wine lover eh, y comunicador al fin del día, entonces para mí eh, es, eh, es tocar el cielo con las manos, ¿sí? esta, Argentina, esta Argentina de hoy, de, de ser federal, de ser una Argentina que, que probamos diferentes aromas, sabores y también lugares y, y viajar por Argentina eh, para el que le cuesta viajar, poder viajar a través de, de las etiquetas es mayúsculo.